자 안녕하세요 롱가입니다 어, 댓글로 다이어트를 열심히 하고 있지만 체중이 잘 줄어들지 않는다 혹은 굶어서는 안 되는 걸 알지만 먹으면 체중이 확 늘어나서 먹지를 못하겠다 이런 내용의 댓글이 좀 보여서 눈바디에 대해서 이야기를 좀 해보려고 합니다 자 내가 다이어트를 얼마나 잘하고 있는지 확인하는 지표는 크게 세 가지죠 체중계로 측정하는 체중, 입마디로 측정하는 체지방률 마지막으로 눈으로 몸의 변화를 확인하는 눈바디가 있습니다 아, 먼저 체중계와 인바디에 대해서 이야기를 해보고 마지막으로 눈바디 방법에 대해서 이야기를 좀 해보도록 할게요 아, 다이어트를 하시는 분들 중에 상당수가 다이어트 성공 지표로 체중을 많이 보시는데 사실 체중이라는 것은 여러 가지 요소에 영향을 받기 때문에 그다지 좋은 지표가 아닙니다 오히려 체중에 속아서 잘못된 선택을 하는 경우도 많아요 아, 체중을 믿으면 안 되는 이유는 크게 세 가지가 있는데 첫 번째가 근육입니다 자, 다이어트의 정석은 체지방을 줄이고 근육을 늘리는 거죠 자, 그런데 체지방보다 근육이 훨씬 더 많이 체중을 증가시키기 때문에 체지방이 많이 줄어들더라도 근육이 늘어나면 체중에는 변화가 없거나 오히려 체중이 늘어날 수가 있습니다. 근육과 체지방은 무게 차이가 별로 없다고 하던데요. 네, 그런 이야기가 있죠. 어, 예전에는 근육이 체지방보다 훨씬 더 무겁다면서 이런 사진이 인터넷에서 퍼져 있었지만 최근에는 근육이 지방보다 무겁긴 하지만 엄청나게 무게 차이가 나는 건 아니라면서 이런 사진이 인터넷에서 퍼져 있습니다. 자, 지방보다 근육이 훨씬 더 무겁다. 아니라 지방과 근육은 무게 차이가 별로 없다. 정반대의 말이 충돌하고 있기 때문에 뭐가 맞는지 좀 혼란스러우실 텐데 체중이 아니라 순수하게 근육의 무게와 체지방의 무게를 비교하면 근육과 체지방의 무게 차이는 그다지 없는 게 맞습니다. 그런데 체중에 미치는 영향은 전혀 달라요. 같은 양의 근육과 같은 양의 체지방이 늘어났을 때 체중이 증가하는 폭이 근육이 훨씬 더 큽니다. 아, 이 부분에 대해서는 예전에 질문이 나와서 답변 영상을 만들었었죠. 지금 오른쪽 위에 영상 링크가 나오고 있으니까 왜 그렇게 되는지 궁금하신 분은 클릭하셔서 보시면 됩니다. 그러니까 체지방이 많이 줄어들더라도 근육이 증가하면 체중은 변화 없거나 오히려 늘어날 수가 있어요. 어 그런데 근육은 키우기 어려운 거 아니었나요? 운동 좀 했다고 근육이 막 늘어나는 거 아니라던데 근육이 늘어나서 체중 변화가 없다는 게 말이 되나요? 어, 네 그렇죠. 앞에 나온 내용 같은 경우에는 운동을 꾸준히 열심히 한 사람이 기준입니다. 이제 막 운동을 시작한 사람에게는 사실 해당되는 상황이 아니에요. 자 그런데 이 경우에는 수분 체류 현상으로 체중이 변하지 않거나 늘어날 수가 있어요. 자 운동으로 근육이 성장하는 기본 원리는 부하와 회복이죠. 근육에 강한 부하를 주면 미세한 상처들이 생기고 이 상처들이 회복하면서 근육이 더 커지고 강해지는 건데 사람의 몸에는 상처가 생기면 그 부위에 수분이 몰리는 현상이 생겨요. 자, 운동으로 근육에 미세한 상처를 주고 그걸 회복하는 사이에 수분이 몰려있게 되는데 이거를 수분 체류 현상이라고 해요. 그리고 수분도 무게를 가지고 있기 때문에 체중이 늘어나는 효과가 생깁니다. 자, 그러니까 운동을 시작한 초기에는 수분 체류 현상으로 체중이 늘어날 수가 있고 운동을 꾸준히 하고 있다면 근성장으로 인해서 체중이 늘어날 수가 있다는 얘기죠. 자, 마지막 세 번째는 음식이에요. 어, 다이어트를 열심히 해서 5kg를 줄였는데 하루 치팅데이를 가졌더니 2, 3kg가 늘어나는 경우가 있죠. 빼는 건 진짜 시간이 오래 걸리고 힘들었는데 찌는 건 한순간이니까 억울한 마음에 다이어트를 포기하시는 분들이 상당히 많습니다. 자 그런데 체중이 늘어났다고 해서 그게 다 체지방은 아닙니다. 애초에 체지방은 빠르게 늘어나지도 않고 빠르게 줄어들지도 않거든요. 자 음식을 많이 먹으면 대변화 양이 늘어나고 대변화 양이 늘어나면 그 무게만큼 체중이 증가합니다. 자 그리고 탄수화물과 소금은 체수분을 늘리는 일을 하는데 늘어난 체수분의 무게만큼 당연히 체중이 증가하게 됩니다. 자 그런데 이렇게 증가한 체중은 다시 식단을 시작하면 며칠 만에 원래대로 돌아오기 때문에 이걸로 인해서 좌절하거나 다이어트를 포기할 필요가 전혀 없어요. 어, 이때 해야 되는 일은 오히려 따로 있습니다. 다이어트 중에 폭식을 했을 때 가장 먼저 해야 되는 일에 대해서는 영상을 만들었었는데 오른쪽 위에 링크 나오고 있으니까 클릭하셔서 보시면 됩니다. 어, 정리하면 체중은 근육, 체수분, 음식에 상당히 크게 영향을 받기 때문에 체중이 늘어나고 줄어드는 걸로 다이어트 성공 경보를 판단하는 것은 그다지 좋지가 않습니다. 오히려 운동을 하니까 체중이 늘어나네? 운동을 하지 말아야겠다 라거나 운동을 열심히 하고 있는데 체중이 잘 줄어들지 않으니까 억울해서 다이어트를 포기하거나 음식을 엄청나게 적게 먹는 저칼로리 식단을 했더니 체중이 줄어드니까 저칼로리 식단을 선호하게 되는 것처럼 체중에 속아서 잘못된 다이어트를 할 수가 있어요. 체중에 속지 마시고 정확하게 하시는 게 좋아요. 그러면 체중계 말고 인바디로 측정해서 체지방량과 근육량을 보는 건 괜찮은가요? 자 다음 영상에서는 인바디에 대해서 이야기를 좀 해보고 그 다음 영상에서 눈바디에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 어, 지금 화면에 영상이 두 개가 나오고 있을 텐데 다음 영상이 완성되면 오른쪽에 나오도록 해두겠습니다. 오른쪽에 있는 영상이 눈바디 2부 영상이 아니라면 아직 영상을 만드는 중이니까 며칠만 좀 기다려주시고요. 
이번 영상이 도움되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고 저는 다음 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.